Здравствуйте, Ольга! Вот мы с вами находимся в прекрасной редакции Народного радио. И вас всегда слушает народ, как вы ведете очень прекрасно, интеллигентно, вдумчиво передачи, радиопередачи. И миссия поэта как раз в том, чтобы его слушал народ. Вот как вы добиваете своей прекрасной лирической поэзии того, что вас слышат и слушают? Я этого, наверное, не добиваюсь. Это так происходит, но не потому, что я для этого владею каким-то секретом и что-то для этого делаю специально. Я по профессии экскурсовод, я привыкла работать с людьми, я научилась в этой профессии знать время, дозировать информацию, и, наверное, это мне очень помогает. Да, экскурсия по литературе, экскурсия по собственной судьбе. То есть водить людей, сливаясь с тем, что было в вашей судьбе, и в то же время обращать внимание людей на события вашей собственной жизни. Первоначальная моя профессия никакого отношения не имела к литературе. Я закончила Московский финансовый институт, но... После того, как я поработала несколько лет экономистом на разных предприятиях города, я поняла, что это совершенно не мое. И я вернулась к пониманию жизни мной самой еще в школьные годы, когда я хотела поступать в театральный институт, когда я заканчивала художественную школу. И куда идти, я не представляла себе, и закончила курсы экскурсоводов. Это полностью меня привело совершенно в какое-то новое измерение. И я работала в Московском городском бюро экскурсий. Тоже достаточно много, пока не случился, не произошел вот такой слом в стране. И как бы все пошло немножечко не так. И мне занялась уже непосредственно литературой. Так что я не сразу к этому пришла. Хотя стихи пишу, как вот писала стихи, с самого раннего детства, буквально там с 7-9 лет. Но этому не придавало особого значения. У меня даже в школьные годы была такая тетрадка ученическая стихов. Но как-то я никогда не мыслила себя поэтом, писателем. Нет-нет, скорее видела себя на сцене, а вовсе не писателем каких-то серьезных томов или стихов. Я очень любила стихи и читала их много, но чужие. Вот э, есть такое выражение, что если тебе не на что писать, значит тебе и не о чем писать. То есть э, поэт и в жизни должен быть мостах, сказал Маяковский. И вот э, писать о жизни надо знать эту жизнь. Без того, чтобы знать место, время, природу этого места, историю создания той или иной постройки, надо войти в аналы, войти в библиотеки и, узнав об этом, вы можете рассказать. То же самое вы должны э, и мы должны э, говорить о том, что мы знаем. Разве не так? Конечно. Я думаю, что Должно накопиться что-то в душе обязательно для того, чтобы это могло выйти вот таким образом через творчество. Любое. Это касается и поэзии, и музыки, даже пения. Я когда человек поет чужие произведения, пусть, но он своим голосом выражает то, что есть у него в душе. И когда он выходит пустой, это сразу чувствуется. И как бы он прекрасно не пел, какими бы голосовыми данными не обладал, она не будет доходить до сердца другого человека, до души другого. Вот в этом, наверное, секрет искусства. Надо обязательно чувствовать самому человеку, который что-то создает. 
вот такое нематериальное. Я знакомлю слушателей наших вот именно с современной поэзией, потому что так вот публично появляется далеко немного сейчас поэтов. И с одной стороны мало, с другой стороны так много имен, что трудно разобраться. И мне кажется, что вот эти передачи, которые делаются ну, не только на Народном радио, и достаточно много, которые знакомят с состоянием дел, что ли, в литературе, вот, с состоянием этим, это, наверное, очень ценно и очень дорого должно быть. И просто интересно слушателям. Это одна из... Востребовано, несомненно. Жизни, которая как-то немножко так остается за кадром. А на самом деле она же есть, существует. И вот сколько людей приходят, все, каждый со своей, индивидуально, и каждый занимается чем-то своим. Мало кто только пишет стихи, скажем, или только пишет книги. В основном они еще занимаются чем-то. Чем-то, что все-таки дает возможность как-то жить в этом мире. Вот мы с вами только что говорили, что Фауст был сотрудником Гутенберга, изобретателем полиграфии, тоже он Гутенберг рано умер, а Фауст был продолжателем его дела в городе Майнц. И попал он в качестве волшебника, бессмертное творение Гёте, только потому, что все были поражены, думали, что в чем то здесь нечистая сила, так хорошо издавать книги с такими рисунками. И тогда это был просто новый носитель. Но сейчас эпоха абсолютно новых носителей, и помимо того, как они здорово вписываются в нашу жизнь, Тут надо соображать, наверное, как бы еще и зарабатывать на новых носителях, как вот зарабатывал, видимо, Фауст и вызывал очень большое раздражение у жителей Майнца. Ну, я не знаю, надо ли подавляться нам Фаусту, чтобы зарабатывать на этом, но как-то, безусловно, это должно иметь, как говорится, товар, деньги, товар. Ну да, да, да. во всем говорит. мире сейчас, кстати, множится говорит. количество писателей миллионеров. Знаете вы об этом? Что сейчас писательство становится очень выгодным. Не только вот э, детских писателей, но и взрослых писателей. Они продают свои книги онлайн, прямо на полке в электронном виде. И это оплачивается, и востребовано будет. Я думаю, это путь... И наших писателей, и молодые писатели уже так и работают, они дистанцируются от уже как бы испускающих дух издательств и издают книги сами в электронном виде, и поэзию, и прозу. Ну, наверное, это будущее за этим, но как оно еще повернет, трудно сейчас сказать. Сейчас... Нет, оно уже повернулось. Оно как повернулось? Оно повернулось, но ну, во что это выльется и как это будет дальше, я вот сейчас пока не могу. Я, у меня ясной картины нет. Поэтому... Ну, будем надеяться, что мы сможем с вами обрести работу в своей собственном творчестве. То есть, ну, если не вы, не прекрасный поэт, будете давать работу себе как электронному издателю, я, например, тоже был издателем, я издал одну книгу и на ней разорился. Она получила большую прессу, но плохой рынок. Поэтому, как издатель, я как бы явный неудачка, поскольку я потерял деньги. Неудачник. А, а продолжаю работать как поэт-песенник, например. Там меня ожидают какие-то гонорары, я уже заработал много и получаю авторские, то есть есть пути, то есть эти пути, наверное, открыты и для другого нашего вот лирического, глубоко, глубоко так сказать, выстроенного вами творчества. Наверное, наверное, но пока, мне кажется, все-таки это разные ипостаси, скажем, издатель должен заниматься издательством, изданием, 
Поэт или писатель должен писать, композитор должен, естественно, сочинять музыку и как-то тоже работать в этой области, художник должен писать картины. Хотя вот, наверное, из всех этих искусств самое вещественное все-таки, наверное, вот это живопись, поскольку она требует просто необходимого количества там всевозможной бумаги, красок, там еще чего-то. То есть без этого никак не обойдешься. А поэзия, она, в принципе, и писательство ничего не требует, кроме листа бумаги, скажем, как раньше, и пера, или, как сейчас, экрана какого-то компьютера и... И все, больше ничего не надо. Пиши. Ну вот смотрите, что мы выиграли от этих новых носителей. Я, например, ждал первую книжку 8 лет. Когда-то Евгений Александрович Витушенко, опять-таки, в этом здании отнес книгу Лисичевскому в 72-м году. Она вышла в 80-м. А вы мне позвонили три дня назад, и вот я выступил в вашей программе. И слушатели услышали мои стихи, и это уже будет опубликовано на моих каких-то ресурсах. И, надеюсь, в дальнейшем кто-то перепечатает это или сделает лайки. То есть здесь зависит, видимо, новая, новая эпоха, новые носители дают нам время, они... И не нужно ждать 8 лет для того, чтобы сделать клик на компьютер. Ты просто делаешь его, что тебе нравится, или кто-то делает относительно твоих каких-то стихов или песен. То есть мы живем в очень быстрое время. И я отнюдь не чемпион мира по ожиданию, вот такой прекрасный поэт, как Евгений Рейн, 16 лет сдал свои первые книги, сдав в это же самое издательство, Книгу, которая потом стала очень хорошей, имена мостов. То есть, вот это душу портит ожидание, если слишком долго ждать. Вот сейчас не надо нам ждать. Может, мы еще не освоили какие-то возможности заработка, но ожидание уже не гнетет, по крайней мере, меня не гнетет. Оно вот такое... Из года в год ходишь в издательство, просишь кого-то, чего-то. Да, а меня оно вообще никак не... не угнетала, поскольку в то время я этим не занималась, и не угнетает, поскольку действительно, когда у меня набирается что-то на книгу, я ее просто издаю. Это уже не важно, как за свой счет или за счет спонсора. Да, я прочел вашу или, прекрасную да. книгу последнюю, Еще... и жена моя прочла. Спасибо. То есть здесь нет проблем. И, кстати, сказать, сейчас можно издать и не очень дорого, вполне приемлемо. И потом есть возможность ее реализовать на творческих вечерах. То есть ведь издается сейчас не миллионами тиражами книги. Там 200, 300, 500 экземпляров самое большее. То есть эти, эти книги всегда можно реализовать на своих вечерах. Но я не говорю о том, что их, конечно, даришь прежде всего. А вот так, таким образом. Так что это как-то, это, это какая-то мелочь. Я даже этому не придаю значения. А Нет, это мелочь, когда мы свободны. Вот такого ощущения свободы никогда не было у меня, что ты вот хочешь сейчас напечатай, через час, да, а меня, или а... прямо, ну, или а... любую вещь опять перепечатай на свои ресурсы, кому-то выставить ну, там. Вы, вы, никогда это... такого чувства свободы не было вы в советское время. Вы сегодня, что вы член Союза писателей в 88 году, тогда было очень сложно очень вообще сложно. вступить в это. Сейчас достаточно там... Как космонавт выступал. Да. Я не говорю, что это хорошо. Сейчас очень много существует союзов. И сейчас доступ в эти союзы достаточно такой свободный. Может быть, в этом тоже это не есть очень хорошо. Но с другой стороны, человек свободен. Он может вступать в союз, может не вступать в союз. А тем не менее, издать он может сам. То есть другое дело, что, может быть, его никто не будет читать, но это опять же, как говорится... Но здесь работает. еще очень существенный момент. Раньше момент первой публикации с задним числом считался началом твоего творческого стажа. То есть вот ваш покорный слуга издал первые переводные стихи в 1968 году. То есть как только я вступил в члены Союза писателей, стаж мой стал с момента первой публикации. Ну и все люди, годы летят, когда-то все выходят на пенсию, 
То есть вот исчисление пенсионного стажа, я не очень в курсе, как это сейчас происходит. Да, совершенно в этом не, не сейчас. По-моему, пенсия наступает, когда определенного возраста достигает человека. Не, а с чего платить? Тогда вот а, ну, я, например, да? являюсь ветераном труда по поэзии официально. А -а -а. Это довольно редкая, по-моему, номинация. Ну, у меня была всегда твердая специальность, поэтому как бы для меня этой проблемы не существовало. А поэтому сейчас и занимаются, скажем, поэты, писатели, еще чем-то. Но если тот, кто занимается чисто литературным трудом, тот обычно где-то в издательствах работает, в редакциях работает. Ну, как-то вот, вот так. А, ну да, внутренняя знаю, энергетика, она всегда должна присутствовать. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Здесь ничего не бывает так, что ты должен отдавать душу, сердце, да. стихи прозу, отдавать, пускать по водам. Ну, это да. вот то, о чем мы говорили. Да, и да. тогда что-то, может быть, вернется с Торицей, а может быть и нет. Для того, чтобы что-то отдавать, надо это иметь. Накопить или с этим родиться. Но во всяком случае иметь. Но вы, слава Богу, вы Божий дар, ваш Божий дар дает вам возможность и работать как поэту с с листом бумаги, с экраном, и нести людям себя в качестве ведущего. Это сильнейший дар, раскрывать других людей, позволить человеку выступить, открыть людям свое сердце. Это огромный дар, и огромное вам спасибо, что вы несете на народном радио, народу, свет и просвещение. Успехов вам во всем. Спасибо, мне очень дорогие ваши слова.